pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pemanasan global dan kesan rumah hijau merupakan dua fenomena yang tidak asing kepada kita. Apakah kaitan antara kesan rumah hijau dengan pemanasan global? Apakah pula maksud penipisan lapisan ozon? Itu adalah komponen penting yang kita akan lihat di dalam video ini. Pemanasan global Sinar dari matahari menerusi atmosfera yang terang. Haba dari sinar matahari diserap oleh permukaan bumi. Haba ini memanaskan permukaan bumi. Haba dipantul balik oleh bumi dan atmosfera ke angkasa lepas. Akan tetapi, aktiviti manusia menyebabkan gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida, CFC, metana dan nitrus oksida terbebas. Antaranya melalui penggunaan kenderaan, bahan api fosil, asap dari kilang, penggunaan racun serangga atau aerosol, pembalakan yang tidak terkawal. Gas rumah hijau yang terbebas ini membentuk satu lapisan baharu di atmosfera yang dikenali sebagai lapisan gas rumah hijau. Lapisan ini memerangkap kebanyakan haba dari matahari di atmosfera bumi. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu bumi dan dikenali sebagai pemanasan global. Keadaan ini digelar kesan rumah hijau. Kesan pemanasan global antaranya peningkatan suhu global bumi yang menyebabkan ais di kutub melebur dan meningkatkan aras laut serta banjir di kawasan tanah rendah dan akhir sekali peningkatan dalam fenomena cuaca yang melampau Seterusnya kita akan lihat fenomena penipisan lapisan ozon Sinar matahari mengandungi sinar ultra ungu atau UV yang berbahaya kepada kehidupan di bumi. Walau bagaimanapun, terdapat satu lapisan gas yang wujud secara semula jadi dikenali sebagai lapisan ozon di lapisan stratosfera yang dapat menyerap sinaran ultra ungu atau UV yang dipancarkan oleh matahari dan melindungi hidupan di bumi daripada kesan buruk sinar ultra ungu. Lapisan ozon yang terdapat di lapisan stratosfera. Akan tetapi Penggunaan bahan pendingin di dalam aerosol, penghawa dingin, peti sejuk 
dan alat pemadam api membebaskan sejenis gas yang dikenali sebagai CFC atau klorofluorokarbon. Gas CFC ini akan terus naik ke atmosfera dan apabila ianya sampai ke lapisan ozon, atom klorin di dalam CFC bertindak balas dengan molekul ozon. Molekul ozon terdiri daripada tiga atom oksigen. Ini menyebabkan molekul ozon terurai dan penguraian molekul ozon mengakibatkan lapisan ozon menjadi semakin nipis. Anda boleh lihat lapisan ozon yang menjadi semakin nipis. Dan bilangan molekul ozon juga akan berkurangan. Kesan penipisan lapisan ozon. Katerak, kanser kulit, mutasi, penurunan sistem keimunan organisma kepada manusia, penyusutan hasil tanaman, pemusnahan fitoplankton, dan saiz populasi pengguna menurun. Seterusnya kita akan lihat tentang pengolahan sumber alam, kesan dan pengurusan terancang. Terdapat beberapa pengolahan sumber alam yang sentiasa dijalankan. Antaranya pengolahan sumber alam daripada hutan. Hutan merupakan sumber ekonomi yang sangat penting, membekalkan kayu untuk pembinaan, pembuatan perabot dan kertas, membekalkan rotan dan ubat tradisional juga. Apakah kesan pengolahan hutan kepada alam sekitar? Kemusnahan habitat, kepupusan spesies, gangguan biodiversiti, kehilangan sumber ekonomi dan juga hakisan tanah. Apakah yang kita boleh buat? Iaitu melalui pengurusan terancang. Kita boleh membanteras pembalakan secara haram, menebang pokok yang tua sahaja, menanam semula anak pokok yang baharu dan memperbanyakkan hutan simpan. Seterusnya kita akan lihat pengolahan sumber alam daripada lautan. Lautan merupakan sumber protein dan ekonomi negara. Kesan pengolahan lautan menyebabkan pengurangan hasil tangkapan, kemerosotan sumber ekonomi, gangguan biodiversiti, kepupusan spesies hidupan. Antara yang kita boleh rancang adalah dengan melarang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan letupan, racun atau bahan pencemar yang lain. Serta penternakan ikan, udang dan sumber laut lain digalakkan. Seterusnya pengolahan sumber alam daripada tanah. Tanah boleh diusahakan untuk pertanian, perindustrian, perumahan atau rekreasi. Pembukaan tanah oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk diusahakan dengan tanaman seperti kelapa sawit dan ketah serta merupakan sumber ekonomi negara. Kesan pengolahan tanah menyebabkan kemusnahan habitat, hakisan tanah, banjir kilat dan tanah runtuh. Pembukaan tanah baharu perlu memenuhi syarat yang ditetapkan, sistem pengaliran air yang cekap 
perlu dilakukan di kawasan pembinaan rumah dan jalan baharu serta mengharamkan pembukaan tanah yang melebihi 100 meter dari aras laut dan kawasan cerun yang melebihi 40 darjah, 40 darjah boleh dirancang. Seterusnya, pengolahan sumber alam daripada kerak bumi. Kerak bumi kita kaya dengan sumber asli seperti petroleum dan biji timah, serta sumber ekonomi yang penting. Kesan pengolahan kerak bumi meninggalkan kawasan tandus dalam dan kolam-kolam yang terbiar. Tanah juga menjadi tidak subur untuk kegiatan pertanian dan menjejaskan sumber ekonomi. Antara pengurusan terancang yang boleh dilaksanakan adalah tanah terbiar boleh diusahakan untuk penanaman tanaman yang sesuai dan kolam terbiar boleh dijadikan taman rekreasi atau tempat menternak ikan, udang atau itik. Selamatkan bumi Tuntasnya adalah wajar bagi kita menguruskan alam sekitar secara terancang agar kita dapat terus menikmati pelbagai sumber alam kurniaan Tuhan untuk kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang. Sekian terima kasih.